mume anavyomletea kichefu chefu mkewe kimapenzi mada hii inakuja kwako siku ya leo kwa heshima ya mtu ambaye amefika usini kwangu na kilio ambacho kinasababisha maumivu miongoni mwa wanawake wengi sana asilimia kubwa ya wanaume wanachokijua ni kumiliki mwanamke jambo ambalo si la kweli na si halali katika mahusiano ya kimapenzi kila mmoja anapaswa ajisikie ana thamani anapendwa na anastahili kuheshimiwa asilimia kubwa ya wanaume kutokana na kuzoea mashindano wanajikuta wanajiingiza kwenye mashindano na wanawake kitu ambacho hakipasi kuwapo unapokuwa mwanamke huyu unamuita ni mpenzi katika uhusiano ili uhusiano uweze kuwa mtamu lazima watu wawili washirikiane kusipokuepo ushirikiano yanakuwepo mashindano kama timu ya simba na yanga ni mashindano lakini miongoni mwa wachezaji wa timu ya simba kuna ushirikiano na ndio wanaweza wakamshinda yanga au yanga wakashirikiana vizuri wakamshinda simba sasa timu hizi mbili ni, ni timu ambazo wanaonana kama maadui sasa katika mahusiano kama mapenzi haipaswi kuwa hivyo hebu fikiria mwanaume ambaye ametoka kazini amefika tu kazini mwanamke wake amempokea alafu kwa bahati mbaya au nzuri mwanamke kapata haja kubwa akaenda chooni mwanamke ameenda chooni anatoka na tukanwa baada ya kuacha tangulia mimi kwenda chooni unatangulia wewe wewe binafsi sana wewe sio nini na nini unaweza kuona jinsi gani yeye ni ndoa wa miaka 14 mwanamke anatukanwa kutokana na kutangulia kwenda chooni kwa maana mwingine kwamba hiyo ni picha kamili ya jinsi gani mwanaume anajua na atakapasa hizi kuzote awe mshindi tu kitu ambacho katika mahusiano ya kimapenzi hakifai ni kweli tunatofautiana kati ya mwanaume na mwanamke kuna tofauti lakini kikubwa ili tuweze kudumisha utamu wa kupendana badala ya kuleteana vichefu chefu lazima utafute jinsi ya kumwelewa mwenzio ndio kuna ugumu sawa ugumu upo sasa so, mtu anataka kumuelewa anajadili kumuisha mapenzi lakini kama vile naye hakuelewi lakini kuna kitu ambacho Mungu ametupa akili ukiona sielewi leo unajua kesho unajitahidi ni mwelewe ndio maana kuna darasa la kwanza la pili la tatu na la nne mpaka chuo kikuu hesabu za darasa la kwanza tofauti darasa la saba kwa hiyo lazima ufahamu kwa uhusiano unaoendelea lazima kuwepo na ukuaji wa uelewaji jinsi gani unamuelewa mkeo jinsi gani unamuelewa mumeo sasa usipoelewa hilo utataka kulazimisha mambo kitu ambacho kitaleta kichefu chefu sasa kwa mwanamke ambaye anampenda mume wake, anamheshimu mume wake, ameacha wanaume wote kwa ajili yake, alafu mwanaume huyu hafanyi jitihada za kumwelewa mwanamke. Mwanamke anapata kichefu chefu. Mpaka naongea na mwanamke, mwanamke anasema sasa hivi nimechoka, nimevumilia mengi, nimechoka. Sasa hii sio kitu kidogo. Sio kitu kidogo. Sasa kuna kuambia wanaume wenzangu ambao wanasikiliza siku ya leo. Ni kweli kwa zii tunapenda kuwa na nyumba nzuri na gari nzuri na kuishi maisha mazuri watoto waende shule nzuri uvae vizuri ah, ni hali ya kawaida ni hali nzuri ni kitu kizuri lakini kama unataka kupata haya yote kama utafuta yote nyumba nzuri gari nzuri watu wa vitu ambavyo vinatuchosha mpaka akili yetu inachoka lakini kikubwa tunachokitafuta ni furaha jinsi gani nitakuwa mtu wa furaha kila siku sasa kwa nini ujikute uko katika uhusiano ambapo furaha yako inategemea kumuumiza mtu mwingine Furaha yako furaha yako itegemee kumkosesha mwingine raha, kumhuzunisha mtu mwingine. Haipendezi. Haipendezi kabisa. Kwa hiyo lazima ujiangalie wewe mwenyewe. Labda hapa nakosea. Lazima waanze kufanya assessment yako wewe mwenyewe. Waanze kujevaluate, kujitathmini wewe mwenyewe. Kama kweli huyu mtu unampenda, lazima ujitahidi kwa sehemu kubwa kuchangia kwenye furaha yake. Na yeye vile vile asipochangia furaha yako, unamweleza. Sasa katika tafiti ambayo imefanyika miongoni mwa watu 25,000 wanawake walisema hivi, sawa? Asilimia tano ya wanawake wanapendelea wanaume wenye uwazi mkubwa. Sawa? Asilimia kubwa wanapendelea mwanaume ambaye anaonyesha hisia zao. Anaonyesha hisia zao katika hali ya amani. Sawa? Kwa hiyo lazima mwanaume sawa mwanamke atakukasirisha. 
mwanamke atafanya kitabu cha kukipende lakini jinsi gani unamsaidia aelewe kwa nini kile kitu kinakusumbua akili ukipendi hilo ni jambo la msingi usimuone kama mtoto mdogo piga aje sasa mwanamke anaitwa msaidizi lakini vile vile biblia inamwita mwanamke ni kiumbe dhaifu na kama ni kiumbe dhaifu anahitaji eh, special care anahitaji special care anza kusoma umuelewe anapenda wewe nini kwa nini kwambia kwamba mimi pamoja na kuyasoma haya mambo kwa kiwango kikubwa sana Mwanzoni mwa ndoa yangu sawa ilikuwa ngumu kama kunielewa ilikuwa ngumu ilikuwa ngumu lakini baada ya kuelewa anafurahi ana kiasi ambacho hata yeye mwenyewe anashangaa alikuwa kanisani ya uh, juzi chukaji kwa gari kimoja amecheka mpaka uta anachangaa ninavyocheka na mimi ndivyo ninavyocheka yani nimemwambukiza furaha unasikia nimemwambukiza ile ile hali ya kufurahi inaambukiza yeye mwenyewe is contagious sawa ni contagious yani unaweza kumwambukiza mtu furaha ukiwa na furaha wewe mwenyewe ndani ya moyo wako unaweza kumwambukiza mtu mwingine kama kuna watu wanaambukiza na corona kama huamini unafahamu kiingereza angalia kwenye google tafuta wewe mwenyewe wana science wanafanya utafiti katika eneo unaweza ukamwambukiza mtu furaha sasa wewe unaweza kuwa watu wanaambukiza na corona tu peke yake hata furaha kwa hiyo lazima ujifunze jinsi gani ya kufurahia mkeo So, ile jambo la msingi sio kwamba ana makosa sio kwamba ana madhaifu sio kwamba ana mapungufu anayo lakini lazima ufikie mahali ambapo unaona aka sasa huyu amekosea kama mwanadamu nijaribu kumsaidia kumweka sawa usimuone kama ni mtu wa daraja la pili haipendezi katika utafiti huu huu wanawake 97% wanasema wanafurahia kumuona mwanamume analia kwa kupenda Yaani analia hata kama umemuumiza, yani badala ya kupiga, badala ya kutukana anaanza kulia. Nimeshalia ndio mbele ya mwanamke, si mara moja. Sawa, nimeshalikulia. <laughs> Sawa, yani mtu unampenda, halafu unaona kama anashimua akili yako. Yani badala ya kumpiga, badala ya kutukana unaanza kulia. Nifanyeje? Huyu mwanamke anipende. Usi, nifanyeje? Unaweza kutafuta mbinu mbali mbali. Sawa, sio sio swala kutafuta mwanamke mwingine. <laughs> Unaona shida iliyopo na wengi, sawa? Shida kwa roho amekushinda kama vile timu ya mpira, umeshinda na timu hiyo tafuta timu timu nyonge nyonge ndio ifunge magoli. Hamna. Solution sio kutafuta mwanamke mpya. Solution ni kumkarabati huyu mtu. Ninakuletea maana nyingine jinsi ya kukarabati mahusiano inakuja, sawa? Kama hujajisajili, jisajili, ni tamu sana, sawa? Jinsi ya kukarabati uhusiano. Kwa hiyo, kwa sababu kuna hali ya kubonyezana, bonyezana kuporezwa kwa kuruzana na nini? Lazima ufahamu jinsi ya kukarabati. Kwa hiyo usimuone kama vile amekuwa kimeo, no. Jinsi gani ya kukarabati uhusiano wenu? Kwa hiyo wanawake asilimia 97 sawa kama wanaonekana wanapenda mwanamke wa mwanamume anaweza kalia kweli kwa ni muumiza mwanamume mpaka analia jamaa ndio anajipenda kweli ni kila kina mwelekeo mkubwa fulani ndani ya nafsi yake sawa eh kwa katika fiti hiyo ya watu 25000 na wengi kidogo sawa sio wagonjwa wa corona ni watu wanaopendana sawa ndio sawa katika fiti hiyo ilionyesha kwamba inaonekana kwamba asilimia sabina saba so, so, asilimia arobaina saba ya wanawake katika mwezi wanalia askiza asilimia 47 katika mwezi wanawake huwa wanalia. Yaani kuna mambo ambayo yanawaliza. Wakati wanaume ni asilimia 14. Unaweza kuona jinsi gani? Wanaume wanaifanya sisi hatuumii. Sisi wababe. Kuna wanataka tu usukume mambo tu yaende kama wanavyotaka wewe. Haipendezi. Ni ushirikiano katika mahusiano ya kimapenzi. Hilo ni jambo la msingi sana. Sasa shida ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanataka wanawake wazoee kuumia wazoe kukoseshwa raha wazoe kutokufikishwa kileleni <laughs> hakuna kitu kama hicho hakuna mtu ambaye anaweza kuzoea kuumia hakuna mtu ambaye anazoea kuwa na huzuni sawa dada mmoja ameongea naye anaongea kama msikitiko anasema nimechoka sasa hivi anasema hata mume wangu amejua kwamba nimemchoka anasema sema hata mume wangu anajua kwamba nimemchoka sawa anasema nimesharudi nyumbani mara mbili lakini anakuja tena anibembeza nirudi. Mara mbili nimeshaudi nyumbani. Lakini anibembeza tena nirudi. Alikuwa anasema sasa hivi nikitoka ataisoma namba. <laughs> Siri kuni sijeu si nyumba atakuwa kama 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 kama, kama mtu aliyekufa kwake. Hata nyuma tena. Sasa mambo kama haya usifikiri kwamba mwanamke uliye naye hafikirii, anafikiria. Yale yote unamkosesha raha. Hata kama ni madogo. Tafadhali sana, msikilizaji. Hata ni madogo kwa mfano usafi. 
Wewe unavaa tu bora umevaa tu sawa. Lakini kidogo sana. Na kama kuna kama mtu ame unataka kumja ameacha mke wake amemsaliti ofisini amemsia msamehe. Wameenda mpaka kwa wachungaji wawili mara mbili kwa mchungaji. Mara mbili mara mbili kwa wachungaji mara mbili. Mwanamke ndio amesaliti na amegundulika. Sawa. Amekuja usini kwangu lakini alivyovaa mwanamke amevaa anavutia anatamani umlambe. Lakini mwanaume amevaa tu shaga shaga tu. Unkize naye kwa hiyo kwa hiyo kuna vitu vidogo anaweza anaweza sikuambia uvaji wako si upendi anaweza sikuambia kama alikuambia mara moja afika puuzia ni vitu vidogo sawa anaweza kuambia usafi mambo ya usafi na nini na nini usiona amekuambia mwanamke ukapuuzia ni kidogo lakini kwako ni kidogo lakini kwake ni kikubwa sana ndio maana wanawake wanabadilisha mitindo ya unyo ya lenguo wanaweza kutoka mwanamke anaviatumia sawa acha gwe univae kipi mbona kwa hiyo ni vitu vidogo sasa wewe Usipo isoma akili ya kike na ukaifanyia kazi utabakia tu mtakubadilisha wanawake siku zote. Mtu mmoja akasemaje? Akasema hivi. <laughs> Asma a good man, a good husband. Sawa? Asema, sikusikumbuki bila sana lakini kwa kifupi asema hivi. Ngoma. Kuna wanaume wengine watapenda wanawake milioni moja aya atakuwa na mahusiano na wanawake milioni moja lakini mwanaume wa kweli atampenda mwanamke mmoja kwa njia tofauti milioni moja haleluya asema wanaume wa jinga watapenda wanawake milioni moja atakuwa na mahusiano na wanawake wengi kama kwa maneno mengine lakini mwanaume wa kweli atampenda mwanamke mmoja na kumwacha mapenzi katika njia tofauti milioni moja ndivyo inavyotakiwa kwa kila mmoja wetu afanye mambo ambayo yatamfanya mwanamke ajisikie anapendwa. Sasa ustarajie kwamba mwanamke atazoea ubabe wako, ukali wako, ubize wako, uko bize tu na simu, uko bize WhatsApp, uko bize tu mitandao. Una muda wa kukaa na kuongea naye. Una muda wa kutoa outing. Sasa hivi kuna corona kidogo outing kidogo imekuwa inaenda kwa kunyata. Lakini oi, oh, oh, oh. sawa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ha hii ni akili ya kike. Lazima jinsi gani ya kuilisha akili ya kike. Wewe utamlisha ng'ombe nyama. Ng'ombe hali nyama. Sawa, ng'ombe anakula majani. Sasa wewe utakumlisha ng'ombe nyama, ha, itakula kwako. Kwa hiyo ng'ombe atakufa. Kwa hiyo lazima usome akili ya kike na ufahamu jinsi gani ya kushirikia akili ya kike sawa sawa na kuishibisha mapenzi kikamilifu sawa hilo jambo la msingi sawa wana, wanaume wanachukia kudharauliwa sawa wanaume wanachukua kudharauliwa yani kwa hiyo kuna kitu kidogo mwanamke ataacha kufanya au atafanya mwanamke mwanaume atakipa kata tafsiri kwamba amedharauliwa hata kama mazingira kama haya ndio ile ambayo nimezungumza kwenye tafiti wanapenda mwanaume mwazi kama unaona kitu hiki nimekifanya vibaya nieleze katika mazingira ya amani nikamwambia usikose hiyo mada jinsi ya kukarabati mahusiano itakusaidia sana sawa so, hiyo mada usikose kuna mambo mazuri ambayo nayakumbuka na kuja kwenye kile yangu sitaki kuyasema hapa kwa sababu ya muda jinsi ya kukarabati uhusiano hiyo hiyo ni mada ambayo inakuja kukarabati uhusiano wako unafanya vitu gani kwa hiyo ni mambo ambayo unapaswa uyaangalie sana kwa hiyo ni kitu cha msingi ufahamu kwamba mwanamke anapenda sana ujali siye zake ujali maoni yake msikilize pale anapokosea mueleze Sawa, ni kama nimezungumza mwanzo ni kuna ugumu. Napenda kwa hivyo kuna wanawake ambao wamefikia wana misimamo kidogo, sawa? Wanasema hivi, love me or leave me. <laughs> love me or leave me. Wanasema nipende au niache. Kama uwezi kunipenda niache. Kama uwezi kunipenda niache. Sasa ushindwe kumpenda mkeo, atachepuka. Ataenda kwa wanaume wengine, atapewa watoto ambao si wa kwako. Mwanamke mwingine akasemaje? Akasema I am not an option. You choose me or you lose me. <laughs> Alisemaje? Mimi mimi saa, mimi si kwamba unaniweka kwenye mafungu, uchague kwamba ni yupi anafaa. Ah, mimi nataka unipe kipaumbele wa juu. Alisema nichague au unanipoteza. Sawa? Usipanichague mimi mwanake umenipoteza utaniona tena. Utaniona nikikubisu, utaniona nikumbatia. <laughs> Dada mmoja anaita kwenye mada. Alisema nimeshasahau kumbatiwa na mume wangu kwa sababu kuna na kumbatiwaje vipi? Mume wake alikuwa amezoesha kumkumbatia anapotoka kwenda kazini, alitia msoesha. Kwa sababu ameacha. Sasa ya sasa nimesha nimeshasahau kumbatiwa. Mwanamke anamuuliza, "Mara mwisho mume wako alikupa zawadi lini?" Alisema sikumbuki, ndio hiyo miaka 8. Mara mwisho mume wako amekununia zawadi lini? Alisema sikumbuki. Unaweza kuona jinsi gani tunashindwa kuithamini akili ya kike na kuifanyia kazi sawa sawa. <laughs> Sasa usi usi usi, 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 usi na mwanamke kama hutaki mwanamke aseme. Sawa? Mruhusu mwanamke aseme aliyemo moyoni, mpe uhuru. Na sio anaposema uanze kumtukana mshenzi wewe malaya. Ah ah, mpe uhuru mwanamke aseme. Sawa? 
uweze kumuelewa lazima aseme alivyo ndio ile kusaidia wewe kumuelewa mwanamke yukoje akili ya kike ikoje mpe nafasi sawa lingine siku kwa mwanamke hata kiwi kukataa sawa siku kwa mwanamke mwanamke akikataa wewe unakasirika lazima uelewe kwa nini amekataa kwa nini hapendi hicho kitu sio mtu kwanza kumshutumu wewe unipendi mwanaume mwanamke amekataa ni kwenye maunyumba una matatizo ya kuwahi kumaliza shurikia una kibamia shurikia na ndaa nayo ya kuongeza kibamia tuwasiliane shilingi 45 so, kwa hiyo mwanamke anaamika ufikishi kileleni sio kumwambia wao sasa nenda kwa hao wanaojua kufikisha kileleni ah gari kiharibika uitupi unaenda kupeleka kufundi ah imebadilika ah imebadilika na nini na nini gear zingi vizuri clutch zimekwisha <laughs> kwa hiyo tuwa shilingi 480 tunue clutch mpya tuweke vitu kama hivyo kwa hiyo usiko 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 kwa mwanamke hatakiwi kusema mpe huru aseme na akisema heshima maneno yake msikilize kama umechoka huna muda wa kuongelea hilo jambo mwambie samani tuongea baadaye iwe ni swali najua swali na muhimu kwako tuongea baadaye sawa ndio jambo la msingi unaonyesha kwamba unamjali huyu mwanamke tazamaji kama naangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili sawa jisajili kuna kibox ya kunu kwa kile kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale kupata maelekezo ili uweze kuwa mwanachama wa chala hii nitakapoka video mpya kwa taarifa haraka sana sawa namba zangu za simu kama kitako ushauri ni hizi zifuatazo zisem kama dr mahaba sawa namba ni 0754399994 tarudia zisem kama dr mahaba na kitako ushauri unalipia shilingi 5000 sawa kwa njia ya simu kama unakuja kusini live ni shilingi kumi namba ya simu niko Mwanza safari tu siko Dar es Salaam niko Mwanza namba ya simu ni 0754390994 takuandikia hapo chini sawa takuandikia hapo chini 0754390994 na Mungu akubariki i love you baby